హాయ్ గుడ్ మార్నింగ్ వెల్కమ్ టు అమ్యూజింగ్ స్టాఫ్ ఆన్లైన్ స్టడీ సర్కిల్ సో మనము రీసెంట్గా మార్క్ టెస్ట్లు అనేటివి కండక్ట్ చేసుకుంటూ వస్తూ ఉన్నాము ఫార్టీ క్వశ్చన్స్ డైలీ బట్ దాంట్లో కరెంట్ అఫైర్స్ మిక్స్ అయి ఉన్నాయి కానీ సపరేట్గా కావాలని చెప్పి చాలామంది అడుగుతున్నందుకు మనము మళ్ళీ ఈ సెప్టెంబర్ అక్టోబర్ నవంబర్ డిసెంబర్ సంబంధించినటువంటి కరెంట్ అఫైర్స్ని ఈరోజు రేపు డిస్కస్ చేసుకుంటాము సో ఈరోజు వచ్చి సెప్టెంబరు ఈవినింగ్ వచ్చేసి దీని తర్వాత వచ్చేసేటువంటి అక్టోబరు దాని తర్వాత రేపు నవంబరు డిసెంబర్ కంప్లీట్ చేసుకుందాం అంతర్తో మీ కరెంట్ అఫైర్స్ అనేటివి కంప్లీటెడ్ అయిపోతాయి ఎటువంటి ఇబ్బంది అనేది కలగదు సో లెట్స్ డిస్కస్ సో ఆల్రెడీ మన యొక్క కరెంట్ అఫైర్స్ మంత్లీ అనేటివి జనవరి నుంచి స్టార్ట్ చేసుకున్నాము ఎట్టి పరిస్థితులు వాటిని మిస్ అవ్వద్దు చాలా చక్కనేటువంటి ఇంపార్టెంట్ ఇవ్వడం జరిగింది సో రెగ్యులర్ అప్డేట్స్ కోసం మన క్లాసెస్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సో అందరూ కూడా చాలామంది తక్కువ టెస్ట్లు కావాలని చెప్పి చాలాసార్లు అడగడం జరిగింది అందుకని చెప్పి టెన్ గ్రాండ్ టెస్ట్లు అనేటివి ఇప్పుడు మనం కొత్త ప్యాకేజ్గా రిలీజ్ చేయడం జరిగింది నైంటీ నైన్ రూపీస్కి అందుబాటులో ఉన్నాయి ఒక్కసారి మీరు కానీ రిజిస్టర్ చేసుకుంటే వెంటనే టెన్ టెస్ట్ అనేటివి మీకు మెయిల్ చేయబడతాయి మీరు వాటిని చక్కగా ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు ఎవరైనా కానీ రిజిస్టర్ చేసుకోవాలనుకుంటే వెంటనే ఈ నంబర్కి కా ఫోన్పే ఆర్ గూగుల్ పే చేసి మెయిల్ ఐడీస్ కానీ పంపించేసినట్లయితే వాళ్ళు మీకు రెస్పాండ్ అయ్యి టెస్ట్లను పంపుతారు జూనియర్ అసిస్టెంట్కి అండ్ ఆఫీస్ అబ్బటెంట్కి సపరేట్గా ఉన్నాయి ఇంగ్లీష్ మీడియం తెలుగు మీడియం కూడా సపరేట్గా ఉన్నాయి సో లెట్ స్టార్ట్ సో వీటిలో మనం కొన్ని జీకేలో కూడా డిస్కస్ చేసి ఉంటాం మార్క్ టెస్ట్లో భాగంగా సో నేషనల్ క్రైమ్ రికార్డ్ బ్యూరో నివేదిక ప్రకారం రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో భారతదేశంలో అత్యంత సురక్షితమైన నగరంగా ఏ నగరాన్ని ప్రకటించారు ఏ నగరం అంటే కోల్కతా ఎన్సిఆర్బి రిపోర్ట్ ఎన్సిఆర్బి రిపోర్ట్ సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాము తొంభై ఒక్క ఏళ్ళ వయసులో మరణించినటువంటి మికాయ్ కొర్పావ్ ఏ దేశానికి చెందినటువంటి వ్యక్తి సో రష్యాకి చెందినటువంటి వ్యక్తి నెక్స్ట్ వచ్చేసి భారతదేశపు మొట్టమొదటి గర్భాశయ క్యాన్సర్ వ్యాక్సిన్ను ఏ ఫార్మాసిటికల్ కంపెనీ రీసెంట్గా రిలీజ్ చేయడం జరిగింది సో మనం కానీ గమనించినట్లయితే సీరం ఇన్స్టిట్యూట్ మనకి మ్యాక్సిమము భారత్ బయోటెక్ వాళ్ళు సీరం వాళ్ళే బాగా ఫామ్లో ఉన్నారు సో ఇక్కడ గర్భాశయ క్యాన్సర్కి సంబంధించి సీరం అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ రైతుల సంక్షేమం కోసము ఒక రాష్ట్ర ప్రభుత్వము గ్రామీణ పెరట్లో పందుల పెంపకం అనేటువంటి ఒక పథకాన్ని స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది అయితే ఏ రాష్ట్ర ప్రభుత్వము ఈ రకంగా ప్లాన్ చేయడం జరిగిందంటే మేఘాలయ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మేఘాలయ గ్రామీణ పెరట్లో పందుల పెంపకం అనేది స్కీము రూరల్ బ్యాక్ యార్డ్ పిగ్గిరి స్కీమ్ ఇంగ్లీష్లో వచ్చేసి నెక్స్ట్ భారతదేశంలోనే మొట్టమొదటిగా ప్రపంచంలోనే అతి పెద్ద కార్బన్ ఫైబర్ ప్లాంట్ను గుజరాత్లో నిర్మించనున్నట్లు ఏ భారతీయ కంపెనీ తెలిపింది రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ వాళ్ళు తెలిపారు అయితే కృషిని ఏ విధంగా రావచ్చు అంటే ఈ గుజరాత్ అనే దాన్ని బిట్టుగా ఇవ్వచ్చు భారతదేశంలోనే మొట్టమొదటి కార్బన్ ఫైబర్ ప్లాంట్ని ఏ రాష్ట్రంలో ఏర్పాటు చేయనున్నారు అన్నప్పుడు గుజరాత్ ఏ కంపెనీ అన్నప్పుడు రిలయన్స్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి రీసెంట్గా భారత సంతతికి చెందినటువంటి లక్ష్మణ్ నరసింహన్ ఒక భార ఒక అమెరికన్ బహుళ జాతీయ కంపెనీకి సీఈఓగా నియమకం అయ్యడం జరిగింది అయితే ఆ కంపెనీ పేరు ఏమిటంటే స్టార్ బక్స్ సో స్టార్ బక్స్లో ఈ నరసింహన్ గారు వెళ్ళంగానే స్టార్ బక్స్లో కాఫీ అనేటువంటి ఒక కొత్తగా దాన్ని తీసుకెళ్ళడం జరిగింది అంటే స్టార్ బక్స్లో ఇంతవరకు కాఫీ అవైలబిలిటీ లేదు సో ఈయన వెళ్ళాక కాఫీని తీసుకురావడం జరిగిందని చెప్పి అది కూడా న్యూస్లో రావడం జరిగింది నెక్స్ట్ ముప్పై ఆరవ జాతీయ క్రీడలు భారతదేశంలోని ఏ రాష్ట్రంలో జరగనున్నాయి సో మనకి గుజరాత్లో ఈ నేషనల్ గేమ్స్ అనేటివి స్టార్ట్ అవ్వబోతున్నాయి దీనికి సంబంధించి అన్ని డీటెయిల్స్ కూడా మనం అంతకుముందు ఇచ్చున్నాము ఒకసారి రివిజన్ లాగనమాట మీకు ఇవన్నీ కూడా ఒకసారి రెఫర్ అవుతుంటాయి నెక్స్ట్ భారతదేశము రీసెంట్గా ఒక ఫీట్ని సాధించింది ఆ బిట్ గురించి ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుతున్నాము యునైటెడ్ కింగ్డమ్ను ఏ దేశం అధిగమించి ప్రపంచంలో ఐదవ అతిపెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థగా అవతరించింది ఏది మన దేశమే భారతదేశం క్వశ్చన్ ఏ విధంగా అడగచ్చు భారతదేశం ఇటీవల రిలీజ్ అయినటువంటి రిపోర్ట్ ప్రకారం ప్రపంచంలో ఎన్నో అతిపెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థగా రికార్డులోకి ఎక్కింది అన్నప్పుడు ఐదవ అతిపెద్ద అనేది ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ ఏ దేశాన్ని దాటింది అన్నప్పుడు యూకే అనేది ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ సో వరుసగా మూడు బిట్లు ఉన్నాయి ఇక్కడే నెక్స్ట్ డీజీసీఐ డిసిజిఏ ఆమోదం పొందిన కోవిడ్ నైన్టీన్కి వ్యతిరేకంగా భారతదేశం యొక్క మొట్టమొదటి నాసిక వ్యాక్సిన్ని ఎవరు అభివృద్ధి చేశారు సో కోవిడ్ నైన్టీన్ మీద పోరాడేటువంటి నాసిక వ్యాక్సిన్ భారత్ బయో
రెండింటి మధ్య డివేషన్ చూసుకోండి నెక్స్ట్ రాజ్పత్ పేరుని మార్చాలని భారత ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది ఏ పేరుగా మార్చాలనుకుందంటే ఆల్రెడీ ఉన్నటువంటి రాజ్పత్ పేరుని కర్తవ్య పత్గా అంటే కర్తవ్య మార్గంగా రాజ్పత్ బిగమ్స్ కర్తవ్య పత్ అనమాట సో ఓన్లీ నైన్ డేస్ ఉంది చాలా జాగ్రత్తగా ప్రిపేర్ అవ్వండి టెన్షన్ ఏమొద్దు ఓన్లీ రివిజన్ చేసుకుంటూ ఉండండి సరిపోతుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ భారతదేశపు మొట్టమొదటి బయో విలేజ్ ఏ రాష్ట్రంలో ఏర్పాటు చేయబడింది సో మనం కానీ గమనించినట్లయితే త్రిపురలో భారతదేశపు మొత్తటి బయో విలేజ్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది మరి దాని పేరు దస్పారా విలేజ్ సో దస్పారా విలేజ్ అనేది భారతదేశంలోని మొట్టమొదటి బయో విలేజ్ దస్పారా సో నెక్స్ట్ మనం ట్వెల్త్ క్వశ్చన్ డిస్కస్ చేస్తున్నాము ఈ దాఖిల్ ఈ దాఖిల్ పోర్టల్ అనేది ఒక కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క ఇనిషియేటివ్ మరి ఏంటి దీన్ని అంటే వినియోగదారుల ఫోరం వినియోగదారుల వ్యవహార మంత్రిత్వ శాఖ వాళ్ళ యొక్క ఈ దాఖిల్ పోర్టల్ ఇది ఎందుకయ్యా అంటే కన్జ్యూమర్ గ్రీవెన్సెస్ని అడ్రస్ చేసేందుకు అంటే వినియోగదారుల యొక్క గ్రీవెన్సెస్ని పోర్టల్లో నమోదు చేసుకోవచ్చు అదే ఈ దాఖిల్ పోర్టల్ సో రివిజన్ స్ట్రాటజీ గురించి ఒకసారి మాట్లాడదాము సో రివిజన్ అనేది మీరు చేస్తూ ఉండండి ఫైవ్ సిక్స్ డేస్ చేస్తూనే ఉండండి ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి దాని తర్వాత ఆ టెస్ట్లు మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకున్న సందర్భంలో మిస్టేక్స్ని అనాలిసిస్ చేసుకొని మళ్ళీ రివిజన్ చేయండి మీ అందరికీ తెలిసిందే పదహారవ తేదీన హాల్ టికెట్లు వస్తాయి కానీ హైకోర్టు మన డిస్టిక్ కోర్టు ఎగ్జామ్స్ అనేటివి ఇరవై ఒకటితో స్టార్ట్ అయ్యి జనవరి దాకా ఉన్నాయి కాబట్టి ఎవరికైతే ఎక్కువ టైం గ్యాప్ ఉంటుందో వాళ్ళు చక్కగా టెస్ట్ సిరీస్ని తీసుకొని నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ మీరు రివిజన్ చేసుకోండి చాలా హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటుంది అందుకనే మనం ఇప్పుడు టెన్ టెస్ట్లను కూడా తీసుకురావడం జరిగింది టెన్ టెస్ట్ ప్యాకేజ్ ఉంది ట్వంటీ టెస్టుల యొక్క ప్యాకేజ్ ఉంది ఫిఫ్టీ టెస్టుల ప్యాకేజీ కూడా ఉంది మీకు టైంని బట్టి మీరు వీటిని తీసుకొని చాప్టర్ వైజ్గా వాటన్నిటిగా రివిజన్ చేసుకోండి ఎనభై బిట్లే కాబట్టి రోజుకి రెండు మూడు టెస్టులు కూడా మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు సో ఇది మన యొక్క ట్వంటీ గ్రాండ్ టెస్ట్లు మన వన్ నైంటీ నైన్ రూపీస్కి అందుబాటులో ఉంది అలాగే ఫిఫ్టీ గ్రాండ్ టెస్ట్లు త్రీ నైంటీ నైన్కి అందుబాటులో ఉంది సో రిజిస్టర్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ ఇటీవల భారత నగరాలు యునెస్కో గ్లోబల్ నెట్వర్క్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ సిటీలో చేరడం జరిగింది ఆ నగరాల పేర్లు ఏమిటి అంటే వరంగల్ త్రిశూర్ నీలంబూర్ వరంగల్ త్రిశూర్ నీలంబూర్ వరంగల్ అనేది ఒకటి ఉంది అది గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు ఆప్షన్లో ఎలిమినేషన్ చేసేదానికి అవకాశం ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఇటీవల కాలంలో ఇంగ్లాండ్ రాణి ఎలిజిబిల్త్ టూ సెప్టెంబర్ ఎనిమిది రెండు వేల ఇరవై రెండు డేట్ కూడా ఇంపార్టెంటే సెప్టెంబర్ ఎనిమిది రెండు వేల ఇరవై రెండున మరణించడం జరిగింది ఆమె యొక్క పాలన ఎన్ని సంవత్సరాలు జరిగింది కరెక్ట్గా డెబ్బై సంవత్సరాల ఏడు నెలలు ఆమె పాలించడం జరిగింది కామన్వెల్త్ దేశాలన్నిటికీ కూడా అధినేతగా నెక్స్ట్ ఐక్యరాజ్యసమితి మానవ హక్కుల తదుపరి చీఫ్గా ఎవరు నియామకం అవ్వడం జరిగింది ఓల్కర్ టర్క్ ఓల్కర్ టర్క్ ప్రపంచ రెజిలెన్ ఛాంపియన్షిప్లో నాలుగు పథకాలు సాధించినటువంటి మొట్టమొదటి భారతీయుడు బజరంగ్ పూనియా బజరంగ్ పూనియా సో దీనికి సంబంధించి స్పోర్ట్స్ సపరేట్గా మనకు ఒక సిలబస్ లాగా ఇచ్చున్నారు కోర్టు సిలబస్లో కాబట్టి స్పోర్ట్స్ను మాత్రము ఇన్డెప్త్గా చదివే ప్రయత్నం చేయండి సో అందుకనే మనము మన యొక్క థర్టీ సబ్జెక్ట్ వైజ్ సబ్జెక్ట్ వైజ్ టెస్టుల్లో చాప్టర్ వైజ్ టెస్టుల్లో రెండు టెస్టులు స్పోర్ట్స్ మీద రెండు టెస్టులు అవార్డ్స్ మీద రెండు టెస్టులు పర్సనాలిటీస్ మీద పెట్టడం జరిగింది అది చాలా హెల్ప్ అయింది మనం వాళ్ళందరికీ కూడా రేపు ఎగ్జామ్ రాశాక మీకు బాగా హెల్ప్ అవుతుంది అది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాము రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు మధ్య కాలంలో మొట్టమొదటిసారిగా షాంఘై కో ఆపరేషన్ సందర్భంగా వాళ్ళు పర్యాటక సాంస్కృతిక రాజధానిగా మన భారతదేశంలో ఒక నగరాన్ని ఎంపిక చేయడం జరిగింది ఆ నగరం పేరు వారణాసి ఎస్సీఓ మీ అందరికి తెలుసు కదా అది నెక్స్ట్ ప్రపంచంలో మొదటిసారిగా అడవి ఆర్కిటెక్ట్ తోడేల్ని విజయవంతంగా క్లోన్ చేసిన దేశం క్లోనింగ్ జీవులని క్లోనింగ్ చేస్తారు కదా సో అది ఆన్సర్ వచ్చేసి చైనా వైల్డ్ ఆర్కిటెక్ ఊల్ఫ్ క్లోన్ నెక్స్ట్ రెండు వేల ఇరవై మూడు ఆర్మీ పరేడ్ను ఏ ప్రాంతంలోకి మార్చాలని చెప్పి భారత సైన్యం నిర్ణయించుకోవడం జరిగింది సో రెగ్యులర్గా జరిగే ప్లేస్లో కాకుండా సదరన్ కమాండ్లోకి ఈ పరేడ్ని మార్చాలని చెప్పి భారత సైన్యం నిర్ణయించుకుంది సదరన్ కమాండ్ నెక్స్ట్ రెండు వేల ఇరవై మూడు ఆస్కార్ బరిలోకి భారతదేశం తరఫున అధికారికంగా నామినేట్ చేయబడినటువంటి దే చిత్రం ఏమిటి ఇంపార్టెంటు 
చెల్లో షో చెల్లో షో నెక్స్ట్ మహిళల ఆసియా కప్ రెండు వేల ఇరవై రెండుకు ఏ దేశము హోస్ట్గా నిర్వహించడం జరిగింది ఆతిథ్యం ఇచ్చింది ఏ దేశము అంటే బంగ్లాదేశ్ బంగ్లాదేశ్ నెక్స్ట్ సీఎం ద హైసీ అనేటువంటి వెబ్ పోర్టల్ని ప్రారంభించినటువంటి రాష్ట్రం ఏమిటి మణిపూర్ మణిపూర్ నార్త్ ఈస్ట్ రిలేటెడ్గా ఉన్నటువంటి బిట్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో నెక్స్ట్ ఇండియా హైపర్ టెన్షన్ కంట్రోల్ ఇనిషియేటివ్ ఏ సంవత్సరంలో ప్రారంభించబడింది డేట్ ఇయర్స్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్లో దీన్ని స్టార్ట్ చేసుకోవడం జరిగింది ఇటీవల కాలంలో వార్తల్లో నిలిచింది అందుకే అబ్బిట్ రావడం జరిగింది నెక్స్ట్ రెండు వేల ఇరవై మూడు బ్రిక్స్ ఏ దేశం అధ్యక్షతన మనకి ఉంటుంది దక్షిణాఫ్రికా అధ్యక్షతన రెండు వేల ఇరవై మూడు బ్రిక్స్ అనేది ఉంటుంది రెండు వేల ఇరవై మూడు జీ ట్వంటీ మన భారతదేశం హోస్ట్గా నిర్వహిస్తుంది మొత్తం వంద సమావేశాలు విశాఖపట్నంలో మూడు సమావేశాలు అలాగే జీ ట్వంటీ ఆర్థిక మంత్రుల యొక్క సమావేశం కూడా గుజరాత్లో జరగనుంది నెక్స్ట్ ఇటీవల ఐసీసీ టీ ట్వంటీ ర్యాంకింగ్స్లో పాకిస్తాన్ కెప్టెన్ బాబర్ అజామ్ని అధిగమించి మొదటి స్థానంలోకి వెళ్ళినటువంటి భారత బ్యాటర్ ఎవరు సూర్యకుమార్ యాదవ్ సూర్యకుమార్ యాదవ్ నెక్స్ట్ ఇటలీ మొదటి మహిళ ప్రధానమంత్రిగా ఎవరు నియామకం ఎన్నికవడం జరిగింది జార్జియా మెలోని జార్జియా మెలోని జలదూత్ యాప్ను ఏ మంత్రిత్వ శాఖ రిటిసెంట్గా రిలీజ్ చేయడం జరిగింది సో మనం కానీ గమనిస్తే జలదూత్ అనేది గ్రామీణాభివృద్ధి మినిస్ట్రీ ఆఫ్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ వాళ్ళు దీన్ని స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది డెవలప్ చేయడం జరిగింది నెక్స్ట్ మంచి పెట్టింది భారతదేశంలో మొట్టమొదటిసారిగా గిరిజన సంఘం ఆధారిత ఎన్స్లో ఎన్సైక్లోపీడియాని ప్రచురించినటువంటి రాష్ట్రం ఏమిటి ఒడిశా ట్రైబల్ కమ్యూనిటీ బేస్డ్ ఎన్సైక్లోపీడియా స్వచ్ఛ్ తాయ్కాతాన్ హ్యాస్ బీన్ లాంచ్డ్ బై విచ్ సెంట్రల్ మినిస్ట్రీ సో ఈ పోర్టల్ సంబంధించి దీన్ని స్టార్ట్ చేసుకునింది మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హౌసింగ్ అండ్ అర్బన్ అఫైర్స్ గృహ మరియు పట్టణ వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖ నెక్స్ట్ ఫిఫా ఇటీవల భారతదేశం సంబంధించినటువంటి భారతీయ ఫుట్బాల్ ఆటగాడి జీవితం మీద కెరియర్ మీద మూడు ఎపిసోడ్ల సిరీస్ని రిలీజ్ చేయడం జరిగింది ఎవరు ఆ ఆటగాడు అంటే మన భారత ఫుట్బాల్ కెప్టెన్ సునీల్ ఛత్రి మరియు ఆ సిరీస్ పేరు మైథానం మైథానం అది కూడా మనం బిట్టుగా ఇచ్చున్నాము నెక్స్ట్ భారతదేశం యొక్క రెండవ చీఫ్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ స్టాఫ్గా ఎవరు నియామకం అవ్వడం జరిగింది అనిల్ చౌహాన్ అనిల్ చౌహాన్ నియామకాలు ఇంపార్టెంట్ ఖచ్చితంగా కేంద్ర మంత్రులు రాష్ట్ర మంత్రులు రాష్ట్ర గవర్నర్లు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రులు అందరిది తెలియాలి అలాగే రాష్ట్ర కేబినెట్ సెంట్రల్ కేబినెట్ తెలియాలి కన్ఫామ్గా ఒకటి రెండు బిట్లు వచ్చే అవకాశం ఉంది నెక్స్ట్ బిట్ చూస్తున్నాము భారతదేశానికి కొత్త అటార్నీ జనరల్గా ఎవరు నియామకం అవ్వడం జరిగింది వెంకటరమణి ఆర్ వెంకటరమణి ఒక్కోసారి వెంకటరమణిలు ఏబిసి అని ఇస్తారు అందుకే ఆర్ అనేది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి డిఫికల్టీ ఎందుకంటే ఎక్కువ మంది అప్లై చేసినందుకు పన్నెండు షిఫ్ట్లో నిర్వహిస్తున్నారు ఒక షిఫ్ట్ ఫస్ట్ కష్టంగా రావచ్చు ఒక షిఫ్ట్ సం సింపుల్గా రావచ్చు బట్ నార్మలైజేషన్ ఉంది కాబట్టి అందరికీ న్యాయం జరుగుతుంది ఎటువంటి ఇబ్బంది గురవాల్సిన అవసరం లేదు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ప్రపంచంలోనే అతి పెద్ద జంగిల్ సఫారీ పార్క్ను అభివృద్ధి చేయనట్టు భారతదేశంలో ఏ రాష్ట్రం ప్రకటించింది చూస్తే హర్యానా హర్యానా వరల్డ్స్ లార్జెస్ట్ జంగిల్ సఫారీ పార్క్ యాభై రెండవ దాదా పాల్కే అవార్డు పొందినటువంటి ప్రముఖ నటి ఎవరు ఆశా పరేక్ ఆశా పరేక్ నెక్స్ట్ అంతర్జాతీయ అంతరిక్ష కేంద్రానికి నాయకత్వం వహించినటువంటి మొట్టమొదటి యూరోపియన్ మహిళ ఎవరు సమంత క్రిస్టో ఫోరేటి సమంత క్రిస్టో ఫోరేటి సో ఇవి మనకి టాప్గా ఉన్నటువంటి థర్టీ ఫైవ్ సో మనం ఈవినింగ్ అక్టోబర్ రిలేటెడ్ కొనేటి మనం చెక్ చేసుకుందాము సో ఇప్పుడు మనం కొత్తగా లాంచ్ చేసినటువంటి కోర్సుకు సంబంధించి ఎవరైనా కానీ జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటే వెంటనే మన యొక్క నంబర్కి ఫోన్పే ఆర్ గూగుల్ పే చేసి రిజిస్టర్ అవ్వండి ఓన్లీ నైంటీ నైన్ రూపీస్కి టెన్ గ్రాండ్ టెస్టులు ఉన్నాయి అట్ ఏ టైం మీ అందరికి ఒకేసారి టెన్ గ్రాండ్ టెస్టులు పంపిస్తారు మీరు చక్కగా ప్రింట్లు తీసుకొని ఎగ్జామ్ లాగా ప్రాక్టీస్ చేసి అనాలిసిస్ చేసుకొని హ్యాపీగా ఎగ్జామ్ అటెంప్ట్ చేయండి తక్కువ టైం ఉంది పదహారో తేదీని మాత్రం స్ట్రాటజీలు మార్చండి 
ఇరవై ఒకటో తేదీ ఎగ్జామ్ ఉంటే అదే స్ట్రాటజీ వెళ్ళాలండి కొంచెం వెనకాల ఉంటే మాత్రం స్ట్రాటజీ మార్చండి సో ఆ అప్డేట్లో మనం మాట్లాడుకుందాము సో థ్యాంక్